dobry kochani, dziś kolejny vlog i słuchajcie, w dzisiejszym vlogu będzie trochę marudzenia. Mm -hmm. Nie może być zawsze kolorowo, pięknie, happy life i tak dalej. Jestem zmęczona już po prostu, wiecie, w sensie wyczerpana troszkę fizycznie i psychicznie. Bliźniaki nie wiem, co się dzieje ostatnio z nimi, ale w nocy jakoś tak nie mają potrzeby w ogóle, żeby spać. I już przez dłuższy czas mamy tak ciężkie noce, bo praktycznie przez całą noc jesteśmy wybudzani, że no ja już troszkę zaczynam się wypalać, że tak powiem. Kocham ich nad życie, naprawdę, ale jestem po prostu już wyczerpana. Wyczerpana. Nie, kocham Cię bardzo, ale mama jest już tak zmęczona. Nie wiem, czy znowu idą ząbki, teraz górne. E, wydaje mi się, że może być to powód. E, I też ja nie wiem, jak oni funkcjonują, jak tak przez praktycznie całą noc nie śpią, są wybudzani, cały czas się wybudzają co pół godziny, co godzinę. Ja nie wiem, o co chodzi. Mm, ale w sumie no, oni sobie odeśpią po południu, ja po południu nie umiem spać, choćbym chciała, y, no po prostu nie zasnę po południu, nie, nie umiem zasnąć, mam tak dużo myśli w głowie, że po prostu te myśli nie pozwalają mi zasnąć, a poza tym muszę posprzątać, muszę ugotować, muszę zrobić pranie y, i tak dalej, także no nie mam tak właściwie jak spać w dzień, w południe, bo, no, bo mam strasznie dużo obowiązków i strasznie dużo na głowie i nie, nawet nie umiem zasnąć, nawet, nie, nawet jakbym chciała. Też wiecie, zaczyna mnie dobijać ta cała zima, ten taki okres zimowy, on jest taki ponury, depresyjny dla mnie, strasznie nie lubię tego okresu i naprawdę nie mogę się już doczekać, aż będzie w końcu wiosna. Chodź, 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 tak. To jest Milanek, to jest Milanek, Milanek jest Troszkę grubszy, troszkę grubszy jest Milanek od Lianka, tak? No, tak jak mówiłam, nie mogę się doczekać, aż będzie wiosna, aż będzie troszkę zielono na dworze, aż będą kwiaty, wiecie o co chodzi? Ja tak już marzę o tym okresie sennym, że wy nie macie pojęcia wyjść na spacer z dziećmi, pospacerować sobie fajnie, gdzieś żeby sobie, wiecie, pospali na dworku w tym wózku, nie, no po prostu... No jestem po prostu wyczerpana i to też jest ok i ja też nie mogę być cały czas, wiecie, pełna energii i tak dalej, bo w pewnym momencie ja też mam jakieś granice, tak? Ja nie jestem robotem, choć wielu z Was się pewnie tak wydaje, że jestem robotem, bo wszystko ogarniam z trójką małych dzieci i jestem cały czas taka happy, wiecie, la la la. Z jakiegoś czasu w ogóle mam już takie troszkę załamanie, bo już mam tego dość i jestem po prostu wyczerpana i mam do tego prawo i... No i tak po prostu jest i nie umie tego zmienić na razie. Mam nadzieję, że będzie lepiej, ale na razie jest no bardzo ciężko i jakoś znowu ten okres niespania musimy przetrwać, muszę przetrwać i no nie jest to łatwy okres, bo no po prostu w pewnym momencie jak człowiek nie śpi przez dłuższy okres, no to po prostu się wypala, wy... fiksuje mózg i tak dalej, wiecie o co chodzi i no... Nie jest ciężko, ale no nie takie rzeczy się przeżywało, także dam radę, ale no powiem wam, że jest, no nie jest ciekawie ostatnio, o, tak wam powiem. Wiecie, no ja całą noc nie śpię, potem o siódmej już muszę wstać, żeby wyszykować kolina do szkoły, do szkola, zrobić śniadanie, spakować go, ubrać go, przede wszystkim wybudzić go, to też jest duże wyzwanie. No i wiecie, cały czas jest taka nerwówka, cały czas są nerwy, krzyki, no... No jakoś będę musiała to przetrwać, już się nie mogę doczekać majówki. Na majówkę jedziemy też do Polski na dwa tygodnie. Także też znowu mam, wiecie, jakąś motywację, przetrwam jeszcze trochę i znowu pojedziemy do Polski. Troszkę odpocząć, wyluzować. To mnie jeszcze tak troszkę podtrzymuje, wiecie, ta myśl, że... Na majówkę pojedziemy do Polski, ja wiem, że to może dziwnie brzmi, ale ja naprawdę bardzo się z tego powodu cieszę i, i no czuję, że jest mi to potrzebne po prostu, żeby się wyrwać na jakiś czas i, i odpocząć znowu, mimo iż z, niedawno wróciliśmy z Polski, z, byliśmy na świętach, to już czuję po prostu znowu takie wypalenie chwilowe prawdopodobnie, ale no jest to strasznie męczące, bo... No bo nie wiem, no po prostu jestem jakaś taka 
zamulona ostatnio i nie wiem, co mam robić ze sobą. Dobra, a tak poza marudzeniem, to w tym vlogu pokażę Wam też moje ostatnie zamówienie z Zary. Zamówiłam sobie takie basicowe body w trzech kolorach i zamówiłam, i zamówiłam sobie cztery, cztery pary spodni. Są właśnie u szewca. bądź razie u pana, który skraca spodnie. O, tak wam powiem. Ale jestem... Ale jestem... Widzicie, jak ja mam mózg wypalony? Nie, nie wiem, co się dzieje. Dobra, chodź, 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 Obudzisz brata i taki będzie finał tego wszystkiego, gościu, wiesz? Także dzisiaj mam do odebrania spodnie, bo za każdym razem, jak zamawiam spodnie, to są, nie wiem, o 5-10 cm za długie, ja nie wiem co to jest z tymi spodniami. Czasami się trafi tak, że są idealne, a czasami, no tak jak mówię, cztery pary miałam do skrócenia teraz. Cztery pary spodni. I ja mam, słuchajcie, przy wzroście 1,63-1,64 m, rozmiar 34 spodni. I po prostu za każdym razem ten sam problem, że spodnie są za długie. A wiecie, zamówiłam sobie takie luźne spodnie, zamówiłam sobie dzwony, no i to musi być skrócone. I te dzwony właśnie, te luźniejsze spodnie zawsze są jakieś takie, wiecie, jeszcze dłuższe niż te normalne obcisłe spodnie. Bo te obcisłe spodnie, wiecie, pół biedy jeszcze można sobie podwinąć, coś tam pogombinować, ale dzwony i tak dalej, no to trzeba ich skrócić, bo nie ma innej opcji. To nie? I my? Co dzisiaj uwierzę? Po prostu nie wiem. Nie wiem, co mam im ubierać po prostu. Bierzemy sobie dzisiaj wody z Gesa. Nie, z Gapa. Tak. Z karpiteczki. Co to jest? Pampin? Z karpetki. Jeszcze się chyba nie, obudzi, nie obudziłeś, co? Tylko, że uważaj, żebyś się nie uderzył. No. Działaj, co mi Działaj, co mi działa. Nie skarbię, co? Nie skarbię, co? No e? No e, u e. Już się zaczynasz budzić, co? Już zaczynasz się rozbudzać, no widzę, widzę. Gotowy? Gotowy, gotowy. A! A! Ty lubisz wyrywać rzęsy, mamie, co? Ostatnio... A! A! Ostatnio jak miałam walną w rzęsy głową, czołem, to połowę rzęs nie miałam. Halo, halo, co się działo? Cio. Zjemy sobie jeszcze coś, nie? Zanim pójdziemy. Zjemy sobie coś, no. Tak, tak, tak. Proszę bardzo. Co? Zjemy sobie? No tak, zjemy sobie. Śliczny mój zębaczu. Mój śliczny zębaczu. Tak. No i już. Dzieciaczki śpią, więc mówię troszkę ciszej i w tle możecie słyszeć szum, ale nie wiem, czy będzie słychać. To są spodnie dzwony. Numery Wam wszystkie pokażę, żebyście sobie mogli 
e, zrobić screena, jak będziecie ciekawi, e, co to jest za model i jak go znaleźć. Te wszystkie spodnie, które będę Wam pokazywać są z Zary. Tutaj mam rozmiar 34, 29, 95 euro i to są no, eleganckie, fajne takie, fajne, takie rozciągliwe, wygodne i do tego właśnie zamówiłam sobie też wody, takie ciemno-szare. Ja Wam jeszcze z bliska, wody wygląda tak, to jest takie zwykłe, obcisłe wody, takie fajne, przyjemne w dotyku. Nie wiem, czy jest ostrość, czy dobrze widzicie. Nie, takie mega szerokie, nie wiem czy wy to widzicie, o zobaczcie, takie bardzo szerokie, takich jeszcze nie miałam, cześć. Super się bawisz dziubek, super. Ja wszystko tam będę żółte szukać, a co to jest? Moje nowe spodnie. A gdzie są moje też? Ty masz nową piżamkę i nową bluzkę ci mama zamówiła. Pamiętasz tą czerwoną piżamkę w kratkę? Tą! O właśnie, tą. Pokażemy też piżamkę od kolinka. Jak już robimy hol, no to po całości, Kratki. nie? Tak. O, to jest nowa piżamka Kratki. od kolinka. Kratki. Też z bardzo fajna. Taka przyjemna w dotyku też, taka miśkowata. To są spodnie z takim wyższym stanem, one są zapęte. Idziesz już? A, kosmitowy, no nie było już twojego rozmiaru, wiesz? A już hello mi się i tak skończył. No, no przykro w nie ma go. No bo były same małe rozmiary skarby, wiesz? A ty potrzebujesz już troszkę większy. No i te spodnie, powiem wam, że są bardzo fajne i nie spodziewałam się, że kiedykolwiek będę chodzić w takich spodniach, ale no mega mi się podobają. Body takie jasno-szare, bardzo jasno-szare. I no, fajne w ogóle połączenie tych spodni i, i tego body. Bardzo fajnie to wygląda. Happy me. Tutaj z tych spodni mam rozmiar 32. Z takich właśnie szerszych spodni zawsze mam mniejszy rozmiar, bo one po prostu, no nie wiem, są tak jakoś szerzej szyte. Wiadomo, są to szerokie spodnie, więc no zawsze biorę mniejszy rozmiar i pasują idealnie. Numeru z tych body Wam nie będę pokazywać, bo Wam pokazywałam z tamtego koloru. Jak wejdziecie sobie na jeden kolor, to ta reszta koloru, kolorów Wam automatycznie wyskoczy, tak mi się wydaje. Tutaj mam kolejne spodnie, tym razem obcisłe. Są to dzwony z takim tutaj rozcięciem. I jest to też, tu już mam rozmiar normalnie 34, tak jak zawsze. One są bardzo fajnie rozciągliwe, tak jak tamte czarne dzwony. No i, no, i, no i są, wiecie, fajnie obcisłe i jest lekkie i są lekko poszerzone właśnie tutaj na dole przy nodze. Wielbiam takie dzwony, bardzo fajnie czuję się w dzwonach i też w życiu bym nie pomyślała, że kiedykolwiek będę chodzić w dzwonach, zawsze mówiłam o oh my god, ale mi się to nie podoba, jak można chodzić w dzwonach, a teraz po prostu się zakochałam i praktycznie Cały czas chodzę w dzwonach, w szerokich spodniach i, no i jakoś tak mało kiedy ubieram, mało kiedy już teraz właśnie ubieram takie obcisłe spodnie. To są w ogóle ostatnie spodnie, które będę Wam pokazywać, ale też wiadomo w takich obcisłych chodzę, ale jakoś tak bardziej wolę w dzwonach teraz i w takich szerszych. I tutaj macie jeszcze numer tych spodni. To są te ostatnie obcisłe spodnie rurki. One są no, zwykłe rurki, w sumie tutaj mają jakieś przetarcia lekkie i jedyne co w nich jest e, takiego innego to jest tutaj z tyłu, zobaczcie, taką naszywkę z dżinsu ciemnego i no dość ciekawie to wygląda, powiem wam. I jeśli chodzi o body, to zamówiłam sobie jeszcze jedną body, to samo, ten sam model, tylko w kolorze czarnym, ale już jest w praniu. Także to było na tyle z dzisiejszego holu zakupowego. I tutaj macie jeszcze numer tych spodni. Hello! Stało się! Słuchajcie, mówiłam Wam na początku vlogu, że nie ma opcji, nie mam, jak to się mówi, nie, nie ma szans, żebym zasnęła po południu. I zasnęłam. Okazuje się, że zasnęłam i teraz się obudziłam, jest za 15 czwarta. Nie wiem, tak jakoś bliźniaki zasnęli. Ja Wam pokazałam te ciuszki, które sobie zamówiłam. I jakoś się tutaj, nie wiem, położyłam się tutaj na kanapie, przyszedł jeszcze Colin. I razem oglądaliśmy sobie jakieś bajki na telewizorze i nagle był jakiś odlot, nie wiem. I teraz się obudziłam za 15.4, także mam taki ucięty film, tak jakby nie wiem jak to się stało, ale obudziłam.
obudziłam się i powiem wam, że czuję się troszkę lepiej, chociaż trochę boli mnie głowa, więc będę robić sobie teraz aspirynkę, nie wiem, czy nas coś nie bierze. Eee, Holi ma katar, gorączki nie ma, przed chwilą nie sprawdzałam, dotykałam, kontrolowałam. I... No ale wiecie, teraz jest taki dziwny okres trochę, raz mamy minus 10 stopni, e, potem na drugi dzień nagle 10 stopni na plusie, więc to jest takie... No troszkę jest no, dziwna ta pogoda i no, łatwo coś złapać po prostu. Także robię sobie od razu aspirynkę, witamina C, adek i no, będę robić po prostu wszystko, żeby niczego nie załapać. I biorę się za sprzątanie, bo w dalszym ciągu jest sypna na kółkach. Zazwyczaj o tej godzinie to już jest gotowe, obiad przygotowany, wszystko na TikTok. No ale tak jak mówię, od lat był, zasnęłam i... Teraz zapytam się, czwarta się udziała, ale zobaczcie, od razu mam lepszy humor, troszkę lepiej się czuję i, i znowu łączyło mi się tak jakby te moje, wiecie, ADHD. Tutaj zobaczcie, o, tak to wyglądało, tak sobie zasnęliśmy. Bliźniaki tu, o, bliźniaki tu, Colin tutaj dalej śpi, a ja tutaj. No i tak, starszy brat pat, jak bucha. Bliźniaki też długo spali, także no. Pospaliśmy troszkę, no z godziny na pewno pospałam mi się wydaje, no na pewno z godzinkę. Cio! Cio pociął! Cio pociął! Ja znowu przebrana, słuchajcie, jeszcze chciałam wrócić do tego tematu, tego takiego budzenia się w nocy babyków. E, zastanawiam się właśnie, kiedy to się w końcu skończy. E, wiem, że u Kolina trwało to naprawdę strasznie długo, bo aż do drugiego roku życia. Mieliśmy co noc takie jazdy, że wow, ciężko to opisać, ale przetrwaliśmy, żyjemy, jest wszystko ok, ale właśnie zastanawiam się, kiedy u bliźniaków przyjdzie ten moment, w którym będziemy, tak jakby wiecie, przysypiać całą noc, chociaż od tej, nie wiem, 22 do 6, 7. Kiedy właśnie będzie taki moment, że będziemy mieć taki sen nieprzerwany, taki... Od początku do końca, że tak powiem, czyli wiecie, że nie będziemy musieli się budzić co, tą godzi co pół godziny, co godzinę, no nie mogę się doczekać i właśnie jestem bardzo ciekawa, kiedy to się w końcu skończy i unormuje, że tak powiem. Ehm, nie ukrywam, że jestem naprawdę spragniona wręcz tego momentu. Ale no na razie się nie zapowiada. Był już taki moment, słuchajcie, że naprawdę przysypiali nocki, bliźniaki i byłam strasznie zdziwiona. Mówię, o fajnie, tak szybko, Kolina dwa lata, tutaj tak szybko, super, byłam taka zadowolona. I za każdym razem, jak byłam zadowolona i taka happy i już, wiecie, opowiedziałam o tym mamie i tam wszystkim, o przesypiałam noce, super, la, la. za każdym razem, na, w tą samą noc jeszcze, w którą to powiedziałam, jazda. Także ja nie wiem, co, co to jest w ogóle i dlaczego to jest, ale no strasznie jestem ciekawa, kiedy w końcu te noce będą normalne i kiedy będziemy spać normalnie, jak normalni ludzie. Przepraszam, co to się dzieje? 